गैस अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं बटन्स बना सकते हैं काफ़ी चीज़ें देखी गई थी वहाँ पर हम अब यहाँ पर करेंगे क्या कि एक मैं यहाँ पर नई फाइल बनाऊँगा इस टेबल की बॉयलर प्लेट बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक नेविगेशन मेन्यू किस तरह बनाया जाता है तो मैं यहाँ पर नेविगेशन लिख दूँगा और यहाँ पर मैं कंट्रोल एस कर दूँगा सेव करने के लिए और उसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या कि अपना लाइव सर्वर खोलूँगा तो मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करूँगा और मेरा लाइव सर्वर खुल जाएगा और मैं यहाँ पर लाइव सर्वर खुल गया है मेरा जैसे कि आप देख सकते हैं तो नेविगेशन मेन्यू बनाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ स्टाइल टैक्स भी डालूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर मुझे यहाँ पर करना क्या है कि सारा का सारा सी डालना है ठीक है तो मैं हेडर डालूँगा एक सॉरी नॉट हेड हेडर और हेडर के अंदर मैं नैव डालूंगा ठीक है और नैव को मैं क्लास दूंगा नैव बार नाम की क्योंकि मुझे टारगेट करना है इसको और इसके अंदर मैं यू एल डालूंगा और यू एल डाल डाला क्यों मैंने क्योंकि मैं करने के वाला हूँ कि इसके अंदर कुछ एल आई डालने वाला हूँ और एल आई डालने के बाद में क्या करूँगा कि इस यू एल को मैं यहाँ पर सबसे पहले यू एल बना देता हूँ उसके बाद इसके अंदर मैं एल आई लिख देता हूँ ठीक है एल आई मल्टीप्लाई बाई फोर कर देता हूँ ठीक है तो चार एल आई मिलेंगे एक होम बना दूंगा एक अबाउट बना दूंगा एक सर्विसेज बना दूंगा और उसी के साथ साथ एक कॉन्टैक्ट अस बना दूंगा दिखाऊं कैसा दिखता है बहुत ही घटिया दिखता है ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ पहले ये अच्छा दिखे था कि कम से कम और अगर मैं आप लोगों को लेकर जाऊँ यहाँ पर तो कितना घटिया दिख रहा है ये नेविगेशन मेन्यू तो नहीं है यार ठीक है तो हमें चाहिए एक अच्छा सा नेविगेशन मेन्यू तो देखते हैं वो कैसे बनाया जाता है ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर हम नेव बार क्लास को टारगेट करेंगे तो हम बोलेंगे जो नैव बार है ना तो मैं डॉट नैव बार लिखूंगा मैं कहूंगा कि जो डॉट नैव बार है उसमें एक बैकग्राउंड कलर दे दो और दे दो रेड अब ऑब्वियसली रेड बैकग्राउंड कलर अच्छा नहीं लगेगा लेकिन मैं क्यों दे रहा हूँ रेड बैकग्राउंड कलर ताकि मुझे पता चले कि क्या चीज़ कहाँ तक मेरी जा रही है अभी मैंने इसमें रेड बैकग्राउंड कलर दे दिया तो मुझे मालूम है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जा रहा है इतनी जगह ले रहा है अगर मैं नहीं डालता तो पता ही नहीं मालूम पड़ता मुझे कि कितनी जगह ये ले रहा है अब मैं क्या करूँगा उसी के साथ साथ मैं कहूँगा कि जो मेरा डॉट नैव बार है आ, मैं चाहता हूँ उसके अंदर जो भी एल आई है और अब मैं यहाँ पर करने के वाला हूँ अपने नैव बार के एल आई के अंदर मैं लिख दूँगा फ्लोट और मैं लिख दूँगा लेफ्ट ठीक है फ्लोट लेफ्ट जैसे ही मैं लिखूँगा लेफ्ट में फ्लोट करने लग जाएंगे लेकिन यहाँ पर बुलेट आ रहे हैं तो बुलेट को कैसे हटाया जाता है लिस्ट स्टाइलिंग से हटाया जाता है तो मैं लिस्ट स्टाइल लिस्ट स्टाइल कर दूँगा क्या नन ठीक है जैसे ही मैं लिस्ट स्टाइल को नन करूंगा तो ये देखो ये बुलेट्स थे वो हट गए अब यहाँ पर दिक्कत क्या आई है कि ये जो आ, मेरा बैकग्राउंड कलर है वो नहीं दिख रहा है और ये बैकग्राउंड कलर मेरा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जब हम फ्लोट करते हैं किसी को तो वो पेरेंट में से ओवरफ्लो हो जाता है तो ये अपने पेरेंट से ओवरफ्लो हो चुका है तो मुझे क्या करना पड़ेगा जो डॉट नैव बार है मुझे उसके यू को टारगेट करते हुए लिखना पड़ेगा ओवरफ्लो ऑटो ओवरफ्लो ऑटो और जैसे मैं ये करूँगा मेरा बैकग्राउंड आ जाना चाहिए जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा बैकग्राउंड आ चुका है अब मैं क्या करूँगा पैडिंग दूंगा अपने एल को मैं कहूँगा पैडिंग ले लो भाई और थ्री पिक्सल थ्री पिक्सल दूंगा बस इतनी पैडिंग दूंगा और इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ कि इसके अंदर जो ए है मेरा तो डॉट नैव बार के अंदर एल के अंदर जो ए है मेरा मैं उसको दूंगा पैडिंग और आप लोग सोच रहे हो क्यों मैं उसको पैडिंग दे रहा हूँ मैं उसको पैडिंग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसको पैडिंग दूँगा तो क्या होगा कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने अभी इसके अंदर डायरेक्टली होम डाला है बट मेरा प्लान है मैं इसके अंदर एक ए डालूंगा एक एंकर टैग डालूंगा ताकि उस पर कोई भी क्लिक करे तो वो एक पेज में पहुँच पाए ठीक है तो मैंने यहाँ पर होम रखा है यहाँ पर देखो उसमें पैडिंग दी है तो मैं इसकी पैडिंग भी बढ़ाऊँगा थोड़ी सी तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर के ए को पैडिंग दी है तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर जल्दी से मैं इसके अंदर यहाँ पर मल्टी कर्सर लगा कर, जल्दी से क्या करूँगा एक एंकर टैग चालू करूँगा ठीक है तो मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा और बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं होम हो गया और अबाउट हो गया और सर्विसेज हो गया ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूँगा किसके अंदर डाल दूँगा एंकर टैग के अंदर डाल दूँगा तो मैं यहाँ पर जल्दी से एच भी डाल देता हूँ तो मैं यहाँ पर जल्दी से मल्टी कर्सर इस्तेमाल करते हुए डालूँगा एच इज इक्वल टू कुछ नहीं यानी कि पाउंड सिंबल और जैसे मैं ये करूँगा ही देखो यहाँ पर इंडर आ गई और ऑब्वियसली अच्छा नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे आ, टेक्स डेकोरेशन नन ठीक है और जैसे ही मैं ये करूँगा इसके अंदर की जो इसके नीचे की जो अंडरलाइन है वो देखो जा चुकी है अब एक काम करता हूँ इसका जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा मैं ब्लैक कर देता हूँ ठीक है और ब्लैक
और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब आप कोडिंग करें तो आपका भी यही कलर होना चाहिए एग्जैक्टली exactly. आपको भी ऐसा ही अपना बनाना है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपको बिल्कुल ऐसा नहीं बनाना है सो so, भी यहाँ पर चीज़ें बहुत बढ़िया दिख रही हैं मुझे तो मैं क्या करूँगा एक चीज़ करता हूँ मैं ना मार्जिन भी दे देता हूँ इनको सबको तो मैंने यहाँ पर किया क्या है कि जो मेरे एल के ए हैं उनको मार्जिन नहीं दी है इनफैक्ट मैं काम करूँगा जो मेरे एल आई इनको मैं मार्जिन दूँगा तो मैं यहाँ पर मार्जिन थ्री पिक्सल थ्री पिक्सल कर देता हूँ और अब मैं काम करूँगा मैंने ये कर दिया तो मैं इसको सेट करूँगा राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखो मैं मार्जिन को बढ़ा सकता हूँ तो मैं पैडिंग बढ़ाऊँ अगर तो कुछ ऐसा जा रहा है सिस्टम जो कि मैं नहीं चाहूँगा बढ़ाना मैं अपने एल की मार्जिन को बढ़ाना चाहूँगा टॉप बॉटम से अगर मैं इतनी मार्जिन रखूँ तो मेरे हिसाब से इतना बड़ा मेरा नेविगेशन मेन्यू बिल्कुल सही है ठीक है थर्टीन पिक्सल और इससे ज़्यादा मैं नहीं करना चाहता मैं अगर इतना कर दूँ थर्टीन ट्वेंटी तो वो भी सही दिख रहा है तो मैं थर्टीन ट्वेंटी कर देता हूँ उसको ठीक है तो जो मार्जिन मैंने करी है उसको मैं थर्टीन ट्वेंटी कर रहा हूँ और आप आराम से अपने हिसाब से देख के इसको कर सकते हो और अब ये देखो कितना अच्छा लग रहा है और उसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ ये जो मैंने यहाँ पर नैव बार बनाया है इसमें मैं बॉर्डर रेडियस दे सकता हूँ और बॉर्डर रेडियस में दे सकता हूँ मान लो फोर पिक्सल ठीक है और अगर मैं फोर पिक्सल बॉर्डर रेडियस दूंगा तो देखो ये कर्व ही हो गए यहाँ पर अब इसका जो कर्व है वो मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ मैं इसको बढ़ा सकता हूँ अगर आपको इस तरह का नेविगेशन मेन्यू बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो थर्टी सिक्स कर दो उसको और थर्टी पिक्सल इज़ गुड थर्टी पिक्सल अगर मैं कर दूँ इसको अपने बॉर्डर रेडियस को तो मैं ये भी कर सकता हूँ और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को इसको ग्रे करना है अगर बहुत डार्क ब्लैक आपको अच्छा नहीं लग रहा है आ, तो आप इसको ग्रे भी कर सकते हो थोड़ा सा अगर रेडिश सा चाहिए रेडिश सा भी कर सकते हो किसी भी कलर का आप नेविगेशन मेन्यू बना सकते हो और उसी के साथ साथ यहाँ पर सर्च वगैरह आप डाल सकते हो तो अगर मान लो मैं एक डेव बना दूँ इसमें आ, इसी के अंदर यहाँ पर मैं डेव डॉट सर्च कर दूँ और यहाँ पर लग दूँ दिस इज सर्च बॉक्स उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा इसको इस यू के अंदर ही डाल दूँगा और इस यू के अंदर मैं जैसे ही डालूँगा तो आप लोग देखना क्या होगा जैसे ही मैं इसको यू के अंदर डालूँगा ये अंदर आ गया देखो यहाँ पर और मैं यहाँ पर और क्या कर सकता हूँ मैं ये जो सर्च बॉक्स है इसमें पैडिंग दे सकता हूँ तो मैं इसको एक पैडिंग दे सकता हूँ ऊपर से या फिर मार्जिन दे देता हूँ मार्जिन दे देता हूँ पैडिंग तो अंदर से आएगी मार्जिन बाहर से आएगी तो पैडिंग अगर मैं इसको देता हूँ तो टू पिक्सल फोर पिक्सल आप किसी भी हिसाब से इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और वाई में थोड़ी बढ़ा देता हूँ पैडिंग इसकी तो ये सेंटर कर दिया देखो मैंने और एक्स में भी अगर मैं पैडिंग थोड़ी बढ़ा दूँ तो ये थोड़ा इधर इस तरह से आ जाएगा ठीक है और ये पैडिंग अगर मैं कॉपी करके डॉट सर्च में डाल दूँ अगर मैं इसको डॉट सर्च में डालूँ यहाँ पर और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक इनपुट टैग लगा दूँ तो मैं कुछ ऐसे लिख दूँ इनपुट और मैं कर दूँ यहाँ पर टेक्स्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स नेम इज इक्वल टू सर्च आई डी इज इक्वल टू सर्च और मैं सेव करूँ इसको तो आप लोग देखो यहाँ पर एक सर्च बॉक्स बन के आ चुका है और मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ प्लेस होल्डर इज इक्वल टू सर्च दिस वेबसाइट हमने फॉर्म वाले वीडियो में देखा था कि हम यहाँ पर प्लेस होल्डर लगा सकते हैं और बाद में हम इस मेन्यू की स्टाइलिंग भी कर सकते हैं तो मैं कर सकता हूँ नैव के अंदर जो मेरा डॉट नैव बार के अंदर जो मेरा इनपुट टैग है ठीक है उन सब को कुछ इस तरह से स्टाइल करो ठीक है किस तरह से स्टाइल करो आप उनका एक तो जो बॉर्डर है सॉरी बॉर्डर टू पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दो उसी के साथ साथ बॉर्डर रेडियस जो है उनकी फोर पिक्सल कर दो देखते हैं कैसा लग रहा है अभी और अभी ठीक ठाक ही लग रहा है और इसी के साथ साथ को एक पैडिंग दूँगा थ्री पिक्सल की और यहाँ पर देखो मैं अगर राइट क्लिक करके इसमें इंस्पेक्ट करूँ तो मैं इसमें जो जो चीज़ें मैंने डाली हैं देखो अगर मैं पैडिंग बढ़ाऊँ इसकी तो ये थोड़ा ऐसा दिखेगा ठीक है तो पैडिंग ज़्यादा मैं नहीं देना चाहता इसको क्योंकि मैंने आउटर एलिमेंट को ऑलरेडी काफ़ी पैडिंग दे रखी है तो आई थिंक दिस शुड भी गुड बॉर्डर रेडियस मैं थोड़ी बढ़ा दूँगा भले ही ताकि ये थोड़ा ऐसा दिखे और अभी बिल्कुल सही दिख रहा है आई थिंक दिस इज़ गुड और अगर मैंने यहाँ पर सर्च इस वेबसाइट लगाया तो मैं यहाँ पर एक आइकन भी लगाना चाहूँगा जिसपे मैं सर्च ऐसे करके बनाऊँगा जैसे कोई क्लिक करे उस पर तो ये वेबसाइट सर्च हो जाए बड़ा गया ना अभी हम उस पर ज़्यादा जाने वाले नहीं हैं तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ जो मैंने नैव बार इनपुट में पैडिंग दी है इसको थ्री पिक्सल फोर पिक्सल करता हूँ ताकि मैं इसको यहाँ से इंक्रीज भी कर सकूँ तो मैं जो एक्स वाली पैडिंग है सिर्फ उसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ और उसी के साथ साथ वाई वाली ज
तो मैं पैडिंग उतनी नहीं बढ़ाऊंगा आई थिंक दिस शुड बी गुड सत्रह अगर मैं कर दूं एक्स में तो वो काम कर जाएगी ठीक है बट अगेन हम लोग यहाँ पर अभी एक फुली फ्लैज वेबसाइट नहीं बना रहे हैं हम सिर्फ यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं थोड़ी बहुत आई थिंक दिस शुड बी गुड अगर मैं इतना ही करूँ तो बॉर्डर रेडियस को थोड़ा बढ़ा दूँ अगर मैं तो थोड़ा अच्छा दिखेगा 14 पिक्सल अगर मैं बॉर्डर रेडियस कर भी दूं और उसी के साथ साथ मैं विथ इसकी सेट कर सकता हूं और अपनी मर्जी से इसकी विथ कर सकता हूं जितना बड़ा मैं चाहूं उसको कर सकता हूं तो मैं इसको विथ से भी कंट्रोल कर सकता हूं ठीक है तो आई थिंक इतना अगर मैं करूं उतना काफ़ी है और मैं यहाँ पर एंटर करके इस वेबसाइट को सर्च कर सकता हूँ तो मैं विथ इज इक्वल टू वन पिक्सल भी यहाँ पर डाल दूँगा इसको मैं सेव कर दूंगा और जैसे ही सेव करूंगा ये ऐसी मेरी वेबसाइट दिख रही है बॉर्डर पिक्सल जो है मैं थोड़ी सी बड़ी कर दूंगा जैसे मान लो मैं बॉर्डर पिक्सल को 14 पिक्सल कर देता हूं बॉर्डर रेडियस को सॉरी और अभी वेबसाइट बिल्कुल सही दिख रही है सो आई थिंक ये अच्छी दिख रही है वेबसाइट अभी और आप लोग इसके नीचे जो है और कंटेंट डाल सकते हैं बट अगैन अगर आप लोग को कोई भी ऐसी ऐसा लगता है कि आप लोग को रेडियस नहीं चाहिए तो आप लोग रेडियस ना डालें सो रेडियस डालना तो आपकी चॉइस है उसी के साथ साथ आप अलाइन कर सकते हैं जो नैव बार के अंदर आपने ये एल डाला हुआ है एल के ऊपर नीचे जो आपने पैडिंग दी हुई है और उसी के साथ साथ जो पैडिंग आ रही है आपकी यहाँ से तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं जैसे कि मान लो मैं अगर इसको पैडिंग टॉप दे दूँ पैडिंग टॉप यहाँ पर है तो मैं इसको पैडिंग टॉप दूंगा तो ये नीचे आ जाएंगे थोड़े से एडवांटेज मिलेगा यहाँ पर पैडिंग टॉप देने से कि अगर मैंने इन एलिमेंट्स को ऊपर धकेल दिया तो मैं इनको वापस नीचे ला सकता हूँ तो आप इस हिसाब से अपनी डिजाइनिंग कर सकते हो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके और नीचे फिर कंटेंट आ जाएगा एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर अभी करना चाहूँगा मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर अभी इसको नॉर्मल कर दिया मैंने एक और चीज़ जो मैं करना चाहूँगा यहाँ पर वो ये हो सकती है कि आप लोग यहाँ पर इस पर जब होवर करें किस पर होवर करें एल के ए पर तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हो आप ये कह सकते हो कि भाई अगर कोई भी इस पर होवर करे तो क्या करो इसका जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड कलर को रेड कर दो ठीक है तो मैं सिर्फ अभी दिखाने के लिए ही कर रहा हूँ तो देखो बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो जाएगा ऐसे ठीक है ऐसे करके तो मैं चाहूँगा कि बैकग्राउंड कलर इसका रेड ना हो इसका कलर चेंज हो जाए ठीक है तो कलर चेंज करता हूँ बैकग्राउंड कलर नहीं तो मैं इसका कलर कर दूँगा रेड मान लो तो कोई भी इस पर लेकर जाएगा एरो अगर तो ये देखो ऐसे ये हो जाएगा ठीक है तो आप ये चाह सकते हैं कि ऐसा हो और कोई क्लिक करेगा तो इन रेस्पेक्टिव पेजेस पे चला जाएगा और पैडिंग टॉप आप डाल भी सकते हो एल में अगर आप लोगों को चाहिए तो पैडिंग टॉप डेफिनेटली डाल सकते हो आप अगर आपको लग रहा है कि आपके एलिमेंट सेंटर नहीं है तो आप आराम से फील फ्री टू एड पैडिंग टॉप या जो भी पैडिंग आप डालना चाहते हैं मार्जिन मैंने ऑलरेडी दे रखी है इन सब में एल के ए में मार्जिन दे रखी है और एल जो है वो हमारा ऊपर को स्टिक हो गया है तो अगर आप लोग को ऊपर और नीचे मार्जिन देनी है इसमें पैडिंग देनी है वो आप दे सकते हो ठीक है मैंने ऑलरेडी थर्टीन पिक्सल की मार्जिन दे रखी है ऊपर नीचे से समझ जिस तरह से आप लोग जो है नेविगेशन मेन्यू को डिज़ाइन कर सकते हैं आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको और बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप इस तरह से अपनी वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं ठीक है अगर आप लोगों ने ये प्ले लिस्ट अभी तक तो एक्सेस नहीं किया तो मैं कहूँगा कि आप लोग इस प्ले लिस्ट को जल्दी से एक्सेस कर लें क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर मैं सारे के सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उसको यहाँ पर क्लिक करके बुकमार्क कर लें और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्लिक करके इस प्ले को सेव कर लें अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गैस थैंक यू सो मच गैस वॉचिंग दिस वीडियो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम